В последнее время в Беларуси, как я уже сказал, беглым делать нечего, говорить не о чем, повестки дня нет. Начинают хвататься за разного рода поводы. Россия объявила мобилизацию, значит, в Беларуси завтра объявит мобилизацию. Еще раз подчеркиваю, нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет. Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну. Недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами «Лукашенко готовится к войне». Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал, если хочешь мира, готовься к войне. Я несколько раз подчеркивал, что мы четырежды, как минимум, уже пятый раз, наверное, модернизируем свои вооруженные силы, приспосабливая к той обстановке, которая складывается. И прежде всего делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете. Вы помните, начиная от бури в пустыне, по-моему, американцев и заканчивая специальной военной операцией в Украине. Мы внимательно за всеми процессами наблюдаем. Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там, мы это не прячем. Но мы никого не убиваем, мы никуда не посылаем своих военных, мы не нарушаем свои обязательства. Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых, а во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие. Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей, и не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам с Украины. Но как их не накормить, как их не лечить? Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет. И второй раздуваемый фейк по мобилизации. Предупреждаю военных. Особенно через вас военкоматы. Как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки. Не будем влазить... Существо вопроса – это дело Российской Федерации, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной, непонятно какой и так далее, и так далее. Это для нас урок. Поэтому через военкоматы мы проверяли и будем проверять, Военнообязанный состав. Всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе, без всякого гвалта, без шума, то, что я вам и поручал, закончится уборочная кампания, аккуратненько, надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах. Еще раз подчеркиваю, кто-то больной, кто-то хромой, кто-то умер, кто-то уехал. Разные могут быть ситуации. И мы должны видеть, что мы имеем на сегодняшний день. Это никакого отношения к мобилизации не имеет. Мы всегда это делали. Еще один урок. Да, провели в России мобилизацию, призвали людей. Но многие из них забыли, что такое оружие. Поэтому резервистов, наши войска территориальной обороны, мы постоянно обучали и будем обучать. Еще раз хочу подчеркнуть свой тезис. Каждый, 
кто должен и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться, хотя бы элементарным. Это касается и женщин, и мужиков. Они должны освоить хотя бы стрелковое оружие для того, чтобы защитить, не дай бог, случится, что свою семью. Цель наших вооруженных сил и силовиков – защитить нашу землю и наше государство. Все. Никаких других целей мы сегодня не ставим. А к войне готовимся, потому что всякое может быть. Если бы в 2020 году здесь не выстояли, по Смоленскому стояли бы другие вооруженные силы. И где были бы мы, прежде всего вы люди в погонах, Ответ долго искать не надо. Понятно, где бы мы были. Поэтому учиться, учиться, еще раз учиться. И прежде всего учиться военному делу настоящим образом. Такие лозунги у нас всегда были. Вот мы и будем учиться. И не надо обращать внимание, что на нас скажут. Ах, мы там начали проверку в каком-то военкомате наших резервистов. Проверяли и будем проверять. Но это не для того, чтобы их куда-то направлять, кого-то убивать. Я не оправдываюсь, но я хочу, чтобы вы это понимали. В то же время, если, не дай Бог, что случится, мы бежать за границу не будем. Мы будем защищать свой дом и свою землю.